வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அப்படின்னு நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அல்ஜிப்ரா அண்ட் நம்பர் சிஸ்டம் சப்ஜெக்டில் டிவிஷன் அல்காரிதம் ப்ரூஃப் எப்படி பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ வந்து டிவிஷன் அல்காரிதம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் டிவிஷன் அல்காரிதமுக்கு ப்ரூஃப் கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா லெட் ஏ பி எனி பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் அண்ட் பி பி எனி பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் தென் தேர் எக்ஸிஸ்ட் யூனிக் இன்டீஜர் கியூ அண்ட் ஆர் சச் தட் ஏ ஈக்குவல் டு பி கியூ ப்ளஸ் ஆர் வேர் ஜீரோ லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு ஆர் லெஸ் தென் பி இப்படி தான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அந்த ப்ரூஃபுக்கு இப்போ வந்து இது எப்படி நம்ம எழுதுறது அதை ப்ரூஃப் எப்படி அதை இது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்படி பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏவும் பியும் பாசிட்டிவ் இன்டிஜர்ஸு கியூவும் ஆரும் அதாவது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது தான் கேட்குறாங்க கியூ ஆறு அதுக்கப்புறம் எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சுன்னா அது யூனிக் இன்டிஜராக இருக்குது அப்படி கேட்குறாங்க அது 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 அப்படி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஏ ஈக்குவல் டு பி கியூ ப்ளஸ் ஆர் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணணும் வேர் ஜீரோ லெஸ் தென் ஆர் லெஸ் தென் பி ஜீரோ லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு ஆர் லெஸ் தென் பி இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆர்னா என்ன பினா என்ன ஏனா என்ன அது தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு வந்து இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஃபோட்டோ டிஸ்பிளே ஆகும் அதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதாவது உங்களுக்கு அதில் வந்து நான் போட்டிருக்கேன் ஃபோர் பை டூட்டு ஃபோர் பை டூவில் வந்து உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபோர் பை டூவை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர் வந்து உங்களுக்கு டிவைடன்னு சொல்லுவாங்க டூ வந்து உங்களுக்கு டிவைசர் சொல்லுவாங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஃபோர் டிவைடட் பை டூனா உங்களுக்கு ஃபோர் இன் டூ டிவைட் பண்ணும்போது டூ டூ சா ஃபோர் அப்போது வந்து ரிமைண்டர் வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ கோஷன்ட் வந்து உங்களுக்கு டூ அதான் உங்களுக்கு கியூ எழுதியிருக்கேன் கியூனா கோஷன்ட்டு ஆர்னா ரிமைண்டரு அதுக்கப்புறம் பி வந்து உங்களுக்கு வந்து பி வந்து டிவைடன்ட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டூ அதாவது ஏ வந்து டூ அது வந்து டிவைசர் டிவைசர் வந்து ஏ பி வந்து டிவைடன்ட்டு கியூ வந்து கோஷன்ட்டு ஆர் வந்து ரிமைண்டரு இதனால் நான் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம ப்ரூஃப் பார்ப்போம் அதாவது நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இதுதான் உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணணுன்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க லெட் த செட் எஸ் ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் பிஎன் அது என் வந்து உங்களுக்கு இன்டீஜரு ஏ மைனஸ் பிஎன் உங்களுக்கு கிரேட்டர் தேன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது ஏ மைனஸ் பிஎன்னா உங்களுக்கு ஏ நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஏ வந்து டிவைசர் மைனஸ் டிவைடன்ட் இன்டு உங்களுக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஒரு எண் கிரே கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு ப்ரூவ் எஸ் இஸ் நான் எம்டி செட் வி ஹாவ் டூ கேசஸ் அதாவது இந்த எஸ் வந்து நான் எம்டி செட் இல்லை அதாவது ஒரு அதாவது ஒரு இன்டீஜர் கூட இந்த எஸ்ஸில் இல்லாமல் இருந்தால் உங்களுக்கு அது எம்டி செட் சொல்லுவாங்க என்டீஜர் எதாவது இருந்தால் உங்களுக்கு நான் எம்டி செட் இல்லை சொல்லுவாங்க அதாவது அதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம் டு ப்ரூவ் எஸ் இஸ் நான் எம்டி செட் வி ஹாவ் டூ கேசஸ் ரெண்டு கேஸ் வச்சு ப்ரூவ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் வந்து நம்ம பாசிட்டிவ் கேஸ் வச்சு ப்ரூவ் பண்ணுவோம் அதாவது ஏ பாசிட்டிவாக எடுத்திருப்போம் செகண்ட் கேஸ் வந்து ஏ நெகட்டிவாக எடுத்திருப்போம் இப்போ எதுக்கு இது பண்ணுறோன்னா இது ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணுறோம் அதாவது ஏவும் பியும் உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் இன்டீஜராட்டு அப்போ அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு கியூவும் ஆறு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதாட்டு செக் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு யூனிக்கு ப்ராப்பர்ட்டி செக் பண்ணணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு இந்த ப்ரூஃப் படி உங்களுக்கு கேஸ் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் பாசிட்டிவாக வச்சு இப்போ அப்போ பாசிட்டிவ் ஆஃப் ஏ அதாவது ஏ கிரேட்டர் தான் ஆறு ஈக்குவல் டு ஜீரோனா ஜீரோவோட கிரேட்டர்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அதெல்லாம் உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் அதான் உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் கேஸ்லாம் கேஸ் ஒன் ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா A மைனஸ் பி ஆஃப் ஜீரோனா உங்களுக்கு என்ன வரோன்னா ஏ மைனஸ் பி ஆஃப் ஜீரோ கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அது எப்படி வந்ததுன்னா உங்களுக்கு இங்கே நம்ம ப்ரூஃப் கொடுத்துருக்கோம் ப்ரூஃபுக்கு அதாவது ஏ மைனஸ் பிஎன் ஏ வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு டிவைசர் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் பி வந்து உங்களுக்கு டிவைடன்ட்டு அதுக்கப்புறம் என் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நம்பர் கான்ஸ்டன்ட் நம்பர் சொல்லியிருந்தேன் அதாவது ஜீரோட்டு கொடுத்தா உங்களுக்கு வந்து ஏ மைனஸ் பி இன்டூ ஜீரோ வந்து ஜீரோ வரும் அப்போ ஏ கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு ஏ கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ டு உங்களுக்கு ப்ரூவ் ஆயிரும் அப்போது இது வந்து என்னென்னா வித் ஜீரோ பிலாங்ஸ் டு ஜெட் ஜீரோனா ஒரு இன்டீஜர் இன்டீஜர் பிலாங்ஸ் சிம்பிள் இது ஜெட்னா இன்டீஜரு அப்போ ஜீரோ பிலாங்ஸ் ஜெட்னா ஜீரோ ஒரு இன்டீஜர் நம்பர்ட்டு ப்ரூவ் ப
மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ அந்தமாரி மைனஸில் வரும் இங்கே ஈக்குவல் டு போடக்கூடாது இங்கே ஈக்குவல் டு இருக்குது இங்கே ஜீரோ இன்க்ளூடட் இங்கே ஈக்குவல் டு போடக்கூடாது ஈக்குவல் டு போட்டால் ஜீரோ வந்து நெகட்டிவ் நம்பர் இல்லை அதனால் உங்களுக்கு ஈக்குவல் டு போடாமல் உங்களுக்கு லெஸ் தென் ஜீரோ டு ஏ லெஸ் தென் ஏ லெஸ் தென் ஏ ஜீரோ டு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ அந்த இதில் வரும் இப்போ கிவன் பி கிரேட்டர் தான் ஒரு ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ எப்படி நான் பி கிரேட்டர் தான் ஒரு ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படி சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் அதாவது பி கிரேட்டர் தான் ஒன்றா இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஃபோ அந்த ஃபோட்டோ டிஸ்பிளே ஆகுது பார்த்தீங்களா அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பி உங்களுக்கு சொன்னேன் உங்களுக்கு வந்து டிவைட் அண்ட் டிவைட் அண்ட் வந்து எப்பவுமே கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக தான் இருக்கும் அதாவது எப்பவுமே ஒன்னோட உங்களுக்கு டிவைட் அண்ட் ஜீரோலாம் வச்சு நீங்கள் டிவைசர் எந்த டிவைசரையும் ஜீரோ வச்சு டிவைட் பண்ண மாட்டீங்க அப்போ வந்து டிவைட் அண்ட் வந்து எப்பவுமே கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக தான் இருக்கும் அதனால்தான் இங்கே வந்து ஃபோர் இருக்குது டிவைட் அண்ட் அந்தமாரி பி கிரேட்டர் தான் ஒரு ஈக்குவல் டு ஒன் அந்தமாரி இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணோன்னா போத் சைட்ஸ் ரெண்டு சைட்ஸும் உங்களுக்கு ஏஆல மல்டிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஏ பி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ இது எப்படி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ வந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து இது வந்து உங்களுக்கு அந்த ஏ வந்து உங்களுக்கு நெகட்டிவில் இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு இங்கே நெக் ஏ ஏ வந்து நம்ம கேஸ் நெக டூவில் வந்து நெகட்டிவ் வச்சு ப்ரூவ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அப்போ இங்கேயும் நெகட்டிவாக தான் ஆக்கணும் அவ்வளோதான் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏன்னா இங்கே வந்து ஏ லெஸ் தென் ஜீரோ டு போட்டோம்ல அந்த இந்த ஜீரோ இடத்துல உங்களுக்கு ஏ அந்த மல்டிப்ளை பண்ணும்போது போத் சைட்ஸ் ஏ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இங்கே ஜீரோ ஏ வரும் ஜீரோக்கு பல்லா அப்போ ஏ பி இது இந்த இடத்துல பி இருக்குனால இங்கே ஏ வரும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு அதாவது இந்த இதில் தான் உங்களுக்கு மல்டிப்ளை ட போத் சைட்ஸ் பை ஏ இப்போ ஏ பி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ இப்போ வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இது உங்களுக்கு வந்துடும் அதாவது ஏ மைனஸ் அதாவது இந்த ஏ வந்து இங்கே கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏ மைனஸ் ஏபி அதுக்கப்புறம் ஏ மைனஸ் ஏபி கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏ மைனஸ் ஏபி பிலாங்ஸ் டு எஸ் இது எப்படி வருதுன்னா உங்களுக்கு இதை பார்த்தா தெரியும் அதாவது இந்த எண் இருக்கிற இடத்துல உங்களுக்கு அந்த ஏ இருக்குது அது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் நம்பர் பை அதுக்கப்புறம் பி அதுக்கப்புறம் ஏ ஏ மைனஸ் ஏபி பிலாங்ஸ் டு எஸ் அப்புறம் எஸ் எஸ் நான் எம்டி செட்டு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ அதாவது கேஸ் டூ அதாவது நெகட்டிவ்லேயும் நம்ம எஸ் எஸ் நான் நெகட்டிவ் நான் எம்டி செட்டு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் பாசிட்டிவ்லேயும் நான் எம்டி செட்டு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ நம்ம சொல்லணும் அதாவது எஸ் வந்து கண்டெயின்ஸ் ஆல் ஹோல் நம்பர் ஹோல் நம்பர்னால் என்னென்னா ஜீரோ டு ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அதாவது ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அந்தமாதிரி ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறதுலாம் ஹோல் நம்பர் அதனால் எஸ் கண்டெயின்ஸ் ஆல் ஹோல் நம்பர் இது கண்டெயின்ஸ் ஆல் இந்த சிம்பிள் கண்டெயின்ஸ் ஆல் ஹோல் நம்பர் பை வெல் ஆர்டரிங் பிரின்சிபிள் எஸ் ஆஸ் அ லீஸ்ட் எலமெண்ட் ஆர் பை வெல் ஆர்டரிங் பிரின்சிபிள் அப்படின்னு என்னென்னு தெரிஞ்சால் உங்களுக்கு இந்த சென்டென்ஸ் புரியும் வெல் ஆர்டரிங் பிரின்சிபிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வெல் ஆர்டரிங் பிரின்சிபிளில் வந்து எவ்ரி நான் எம்டி செட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் ஆஸ் அ லீஸ்ட் எலமெண்ட் அப்படின்னு என்னென்னா ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் இன்டீஜருக்கு கண்டிப்பாக ஒரு நான் எம்டி செட் ஆஃப் நான் எம்டி செட் தான் நம்ம இங்கே ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ நான் எம்டி செட்டில் உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் ஏ பி இருக்குது அப்போ ஒரு ஒரு நான் எம்டி செட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு லீஸ்ட் எலமெண்ட்ஸ் அந்த இதில் அந்த செட்டில் இருக்கும் அதனால் அந்த அந்த லீஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து ஆர்ட்டு நம்ம அசியம் பண்ணிட்டு அதனால் ஆர் பிலாங்ஸ் டு எஸ் ஆரும் உங்களுக்கு எஸில் இருக்குது அந்த நான் எம்டி செட்டில் அப்போ வந்து ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் பி க்யூ இது எப்படி வருதுன்னா உங்களுக்கு எங்கள் கொஸ்டினில் நம்ம கொடுத்துருந்தாங்க ஏ ஆர் ஈக்குவல் டு பி க்யூ ப்ளஸ் ஆர் இந்த ஆர் இங்கே வச்சுட்டு பி க்யூ ஆன்சர் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர் மைனஸ் பி க்யூ டு வரும் அதான் இங்கே போட்டிருக்கு ஆர் மைனஸ் பி க்யூ அப்போ க்யூ பிலாங்ஸ் டு ஜெட்டு க்யூ வந்து ஒரு இன்டீஜர் அதான் பிலாங்ஸ் டு ஜெட்டு ஆர் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆர்னால் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு இந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்து தெரியும் ஆர்னால் உங்களுக்கு ஜீரோ அதாவது ரிமைண்டர் ரிமைண்டரு எப்பவுமே கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாகவும் இருக்கலாம் இல்லை ஜீரோவோட அதிகமாக இருக்கலாம் ஜீரோட கம்மியாக இருக்காது ஆ ரிமைண்டர் எப்பவுமே மைனஸ்லாம் இருக்காது அதனால் ஜீரோ ஆர் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ வந்து நம்ம
அது எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு செக் பண்ணுறக்கு அதுக்கு அது என்ன பண்ணோன்னா கிளைமிட்டு ஒன்று எழுதிக்கிட்டு ஆர் கிரேட்டர் அதாவது ஆர் லெஸ் தென் பி ஆர் லெஸ் தென் பின்னா அந்த ஃபோட்டோ நீங்கள் பாருங்கள் எப்போயுமே ஆர் வந்து எல்லா டிவிஷன்லேயும் லெஸ் தென் பி தான் இருக்கும் அது ரிமைண்டர் ஜீரோ பி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டிவைடன் டிவைடன் வந்து உங்களுக்கு ஃபோரு ஃபோரு உங்களுக்கு எப்பவுமே உங்களுக்கு கிரேட்டர் தென் பி தான் அதாவது கிரேட்டர் தென் ரிமைண்டர் தான் அதாவது ஆர் லெஸ் தென் பிட்டு போட்டு உங்களுக்கு இது டு ப்ரூவ் திஸ் கிளைம் அஷ்யூம் த ஆப்போசிட் ப்ரூஃப் அதாவது இந்த ப்ரூஃப் அதாவது இந்த இதை நம்ம ஆர் லெஸ் தென் பிட்டு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் இதோட ஆப்போசிட் என்னென்னா உங்களுக்கு ஆர் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு பி அப்போ வந்து இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு இதையும் ப்ரூவ் பண்ணமே நம்ம ஆப்போசிட் ப்ரூஃப் படி அதாவது கான்ட்ரடக்ஷன் சொல்லுவாங்க நான் அவங்களுக்கு தமிழில் புரியிருக்காக ஆப்போசிட் எழுதியிருக்கேன் கான்ட்ரடக்ஷன் ப்ரூஃப் படி ப்ரூவ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆர் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு பியில் வந்து ஆர் மைனஸ் பி இந்த பி ஆன்சர் போயிடும் ஆர் மைனஸ் பி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஆர் மைனஸ் பி எதுக்காக வருதுன்னா இந்த ஃபோட்டோவில் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஃபைவ் இருக்குது அந்த ஃபைவ் வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ ஃபைவில் வந்து நீங்கள் இப்போ ஃபைவ் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த டோட்டலாக டிவைட் ஆகிறது வந்து உங்களுக்கு ஃபைவ்க்கு மேலே இருந்தால் தான் அதாவது இப்போ ஃபைவ் ஃபைவ்ஸாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னால் உங்களுக்கு இப்போ ஜீரோ ரிமைண்டர் அந்தமாரி உங்களுக்கு ஃபைவ் அந்த ஃபோர் இப்போ ஃபைவ் ஃபோர் டிவைடட் பை ஃபைவ் பண்ண முடியாது அந்தமாரி உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ டிவைடட் பை ஃபைவ் பண்ண முடியாது டூ டிவைடட் பை ஃபைவ் பண்ண முடியாது ஒன் டிவைடட் பை ஃபைவ் பண்ண முடியாது ஜீரோ டிவைடட் பை ஃபைவ் பண்ண முடியாது அந்தமாரி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து எப்போவுமே ஆர் மைனஸ் ஒன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபைவ் வந்து என் எடுத்துக்கோங்க என் மைனஸ் ஒன் அப்போனா ஃபோர் ஃபோருக்கு மேலே இருந்தால் தான் இப்போ ஃபைவ் ட்டு இருந்தால் அவங்களுக்கு பண்ணிடலாம் ஃபைவ் ஒன்ஸாக ஃபைவ் ட்டு ரிமைண்டர் ஜீரோ வரும் அதனால் என் மைனஸ் ஒன் தான் உங்களுக்கு ஆர் மைனஸ் பி ட்டு எழுதியிருக்கேங்க கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதுவுமே எழுதிட்டு உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு இந்த இது இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு ஆர் மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் ஏ மைனஸ் பி கியூ மைனஸ் பி ஏ மைனஸ் பி கியூ அப்படி இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு இந்த இது அதாவது ஏ ஈக்குவல் டு பி கியூ ப்ளஸ் ஆர் ப்ரூவ் பண்ணும்போது ஆருக்கு ஒரு வேல்யூ வந்தது இல்லை அதாவது இந்த ஆர் எங்கே வச்சுட்டு உங்களுக்கு மற்ற பி கியூ ஆன்சர் கொண்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏ மைனஸ் பி கியூட் இருக்குது அந்த ஏ மைனஸ் பி கியூ மைனஸ் பி இந்த பி அப்போ வந்து ஏவும் பி பி ஆன்சர் கொண்டு வந்திருக்க ஏ மைனஸ் பி கியூ அதை ப்ளஸ் இந்த மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா பிலாங்ஸ் டு எஸ் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆர் மைனஸ் பி அதாவது இது எப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஆர் மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் பி இன்டு கியூ ப்ளஸ் ஒன் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போது வந்து இது கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எப்படி வருதுன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆர் ப்ளஸ் மைனஸ் பி கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் உங்களுக்கு இந்த ஆர் மைனஸ் பி கிரேட்டர் தான் ஏ மைனஸ் பி இன்டு கியூ ப்ளஸ் ஒன் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்புறம் சின்ஸ் பி கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு ஆர் மைனஸ் பி லெஸ் தென் ஆர் வித் ஆர் மைனஸ் ஒன் பிலாங்ஸ் டு எஸ் கடைசியில் நம்ம வந்து இந்த நம்ம சொல்லிட்டாங்க அவங்க அதாவது நம்ம இப்படி சொல்லிட்டோம் அதாவது ஆர் லெஸ் தென் பி அது எப்படி வர்றதுனா இஃப் பி ஈக்குவல் டு ஒன் இதில் பி ஈக்குவல் டு ஒன் போட்டிங்கன்னா ஆர் மைனஸ் ஒன் லெஸ் தென் ஆறு அப்போ வந்து ஆர் லெஸ் தென் பி ஹென்ஸ் தேர் எக்ஸிஸ்ட் இன் ரிஜர் கியூ அண்ட் ஆர் சச் தேர்ட் ஏ ஈக்குவல் டு பி கியூ ப்ளஸ் ஆர் வித் ஜீரோ லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு ஆர் லெஸ் தென் பி அப்போ வந்து இப்போ நம்ம ஆர் லெஸ் தென் பி இருந்தால் உங்களுக்கு கியூவும் ஆறும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அது நம்ம அடுத்த ப்ரூஃப் ப்ரூ ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு கியூ ஆறு எக்ஸிஸ்ட்டாக கேட்டிருக்காங்க எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்போ கியூவும் ஆறும் யூனிக்காக யூனிக் இன்டிஜர்ஸாக நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணோன்னா யூனிக் இன்டிஜர்ஸாக ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு யூனிக்னஸ் பாஸ்ட் அப்படி எழுதிட்டு லெட் தேர் பி டூ செட் ஆஃப் இன்டிஜர்ஸ் கியூ ஆர் கியூ ஆர் டு ஒரு செட்டு அப்புறம் கியூ டேஷ் ஆர் டேஷ் டு ஒரு செட்டு ரெண்டு செட்டு ஆஃப் இன்டிஜர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அந்த ரெண்டு செட் ஆஃப் இன்டிஜர்ஸை ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எழுதுகிறோம் அதாவது ஏ ஈக்குவல் டு பி கியூ ப்ளஸ் ஆர் ஏ ஈக்குவல் டு பி கியூ டேஷ் ப்ளஸ் ஆர் டேஷ் அதாவது இந்த ஈக்குவேஷன் தான் நம்ம அப்படி எழுதுகிறோம் இந்த
இந்த ஆர் லெஸ் தென் பிட்டு நம்ம கிடச்சிது பார்த்திங்களா அதுதான் உங்களுக்கு இந்த ஆர் மை ஆர் டேஷ் மைனஸ் ஆர் வந்து லெஸ் தென் பிட்டு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் அது ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபோர்ட் எடுத்துக்கோங்க இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா விச் இம்ப்ளைஸ் ஆர் லெஸ் தென் பி அண்ட் ஆர் டேஷ் லெஸ் தென் பி அதாவது நம்ம பார்த்தோம்ல அதாவது ஆர் டேஷ் மைனஸ் ஆர் லெஸ் தென் பிட்டு அதை வந்து நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதுகிறோம் ஆர் லெஸ் தென் பி ஆர் டேஷ் லெஸ் தென் பிட்டு அப்போ வந்து இப்படி ஆர் டேஷ் லெஸ் தென் பி ஆர் லெஸ் தென் பி எழுதும் போது உங்களுக்கு கியூ கிரேட்டர் தென் கியூ டேஷ் எழுதலாம் அப்படின்ட்டு சிம்லர்லி கியூ கிரேட்டர் தென் கியூ டேஷ் எழுதுனா உங்களுக்கு கியூ லெஸ் தென் கியூ டேஷ் எழுதணும் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு பி கிரேட்டர் தென் ஜீரோ டூ எழுதணும் பி கிரேட்டர் தென் ஜீரோனா உங்களுக்கு அதாவது இந்த ஃபோட்டோ நான் டிஸ்பிளே அதில் அதில் படி உங்களுக்கு டிவைடண்ட் வந்து உங்களுக்கு எப்பவுமே உங்களுக்கு கிரேட்டர் தான் இருக்கும் அதாவது ஒன்னோட எப்பவுமே கிரேட்டராக இருக்கணும் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அப்போ பி கிரேட்டர் தென் ஜீரோ டூ இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து பி இன்டூ கியூ இன்டூ கியூ டேஷ் கிரேட்டர் தென் பி அது ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபைவ் எடுத்துக்கோங்க அப்போது வந்து நம்ம ஈக்குவேஷன் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் படி உங்களுக்கு வந்து பி ஆஃப் Q மைனஸ் கியூ டேஷ் லெஸ் தென் பி அண்டு பி ஆஃப் கியூ மைனஸ் கியூ டேஷ் கிரேட்டர் தென் பி இது ஆப்போசிட் ரெண்டுமே கான்ட்ரடக்ஷன் வைஸ் எழுதியிருக்காங்க அப்போ வந்து என்ஸ் இட் இஸ் கான்ட்ரடக்ஷன் எழுதலாம் அதுதான் கரெக்டான வார்த்தை ஆப்போசிட் வந்து உங்களுக்கு புரியிருக்காக எழுதியிருக்கேன் என்ஸ் இட் இஸ் அ கான்ட்ரடக்ஷன் எழுதிக்கோங்க அப்புறம் கியூ ஈக்குவல் டு கியூ டேஷ் அது எப்படி இருந்துனா உங்களுக்கு வந்து இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் அந்த கியூ ஈக்குவல் டு கியூ அதாவது இது இந்த ரெண்டுமே ஆப்போசிட்னா உங்களுக்கு கியூ ஈக்குவல் டு கியூ டேஷ் வரும் அப்போ வந்து இங்கே ரெண்டு இது சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு கியூ ஈக்குவல் டு கியூ டேஷ்னா உங்களுக்கு இதில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஆர் டேஷ் மைனஸ் ஆர் அதாவது ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஆர் டேஷ் மைனஸ் ஆர்னா உங்களுக்கு அந்த ஈக்குவேஷன் த்ரீ படி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கியூ அதாவது ஈக்குவேஷன் த்ரீயில் பி ஆஃப் கியூ மைனஸ் கியூ டேஷ் இருந்தது அதில் கியூ ரெண்டு ரெண்டுமே கியூவும் கியூ டேஷும் ஈக்குவல்னால் உங்களுக்கு கியூ மைனஸ் கியூ வரும் அப்போது ஜீரோ வரும் பி இன்டூ ஜீரோ ஜீரோ அதனால் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஆர் டேஷ் மைனஸ் ஆர் அப்போ வந்து ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் டேஷ் எழுதிக்கலாம் அப்போ இங்கே கியூ ஈக்குவல் டு கியூ டேஷு அப்புறம் உங்களுக்கு ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் டேஷ் அப்போனா தஸ் இன்டிஜஸ் ஆர் தஸ் இன்டிஜஸ் கியூ அண்ட் ஆர் ஆர் யூனிக் அப்போ ரெண்டுமே யூனிக் தான் ரெண்டுமே உங்களுக்கு யூனிக்னால உங்களுக்கு சச் தட் ஏ ஈக்குவல் டு பி கியூ ப்ளஸ் ஆர் வேறு ஜீரோ லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு ஆர் லெஸ் தென் பி கடைசியில் நம்மளுக்கு இது வந்து உங்களுக்கு எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸும் அவங்க அவங்க கேட்டிருக்கிற எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸும் உங்களுக்கு ப்ரூவ் ஆகுறதுனால உங்களுக்கு சச் தட் ஏ ஈக்குவல் டு பி கியூ ப்ளஸ் ஆர் வேறு ஜீரோ லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு ஆர் லெஸ் தென் பி இது அப்படியே கொஸ்டின்லே இருக்குது நீங்கள் எதுவும் மடப்பனாலாம் பண்ணிக்கோண்டா இது எதுனால கொடுத்துருக்காங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் ஃபேக்ட் படி உங்களுக்கு எப்பவுமே ஜீரோ லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு ஆர்னா ஆர்னா உங்களுக்கு சொல்லியிருக்க ரிமைண்ட்ரு ரிமைண்டர் வந்து உங்களுக்கு ஜீரோவோட உங்களுக்கு ஜீரோவாகவும் இருக்கலாம் இல்லை ஜீரோவோட கிரேட்டராகவும் இருக்கலாம் அதேமாரி பி பி வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் டிவைடண்ட் டிவைடண்ட் வந்து உங்களுக்கு எப்பவுமே உங்களுக்கு அதாவது ரிமைண்டரோட உங்களுக்கு டிவைடண்ட்டு பி பிக்கராக தான் இருக்கும் ரிமைண்டர் ஜீரோ வச்சுட்டு டிவைடண்ட்டு அது ஜீரோவோட கம்மியாக இருக்க முடியாது அதனால் ரிமைண்டரோட எப்பவுமே டிவைடண்ட்டு பிக்கராக தான் இருக்கும் அதான் பி கிரேட்டர் தென் ஆர் அதான் அந்த கொஸ்டின்லேயே உங்களுக்கு ஒரு ஒரு இதையும் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சு படித்தீங்கன்னா நல்லாவே இந்த கொஸ்டினை நல்லா அப்ரோச் பண்ணி எழுதிடலாம் இது எம்போ ரொம்ப இம்பார்ட்டனான கொஸ்டினு இது எம்போ நல்லா தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய டிவிஷன் ஆல்காரதம் எல்லோரும் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இதுதான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எதாவது டவுட்ஸ்னால் நீங்கள் கமெண்டில் கேட்கலாம் இந்தமாதிரி வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி நான் பேசணும்னு நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்துடுங்க அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லாக கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போடுற வீடியோஸ் நோட்டி